всем привет на днях закончили монтаж сруба в словении у нас на площадке из сибирского кедра сруб остается в россии по определенным причинам которые мы сейчас все наблюдаем в мире происходящие ну собственно этот ролик будет для заказчика для тех кто захочет его приобрести расскажем покажем по максимуму ну, может быть на втором этаже не так будет весело лазить так как лесов нету но постараемся охватить максимально Итак, что у нас здесь? Значит, сибирский кедр, первый этаж, диаметр 40, 42, 44 по вершине. Сруб в разбежку, срублен торцы. Канадская чашка, седловидный замок со скрайбингом. Скрайбинги на 90% по пазу уже все сели, так как встал постенбим. И лес у нас здесь находится уже два года. От момента валки сушка кедра у нас вот говорю естественная сушка у нас он сохнет два года на площадке дом у нас 12 на 12 по первому этажу по второму этажу та же площадь 12 на 12 полноценная то есть ничего не урезано как мы видим второй этаж также максимально высокий мансардный постенбиме диаметры на постенбиме 46 50 сантиметров по вершине с большими протесками 30 сантиметровыми для утепления для окон значит дом изначально предполагался под туристическую такую компанию то есть это мини гостиница для пеших туристов ну там в словении что-то там какой-то маршрут был вот у заказчика и люди которые ходят с палочками вот они прошли маршрут пришли в живописное место сели отдохнули посидели попили чай кофе там переночевали и пошли дальше с палочками вот то есть у нас внизу большой зал кухня вот ну пройдемся сейчас посмотрим все в принципе планировка может подойти под любой под любую семью большую так скажем то есть ну и под себя можно в принципе перепланировать что-нибудь потому как предполагаются каркасные перегородки внутри все пойдем смотреть Сейчас здесь вот, вот, вот этот фасад, что это? Это выход, выход, два выхода, точнее. 
на террасу один и второй. Ну, как бы, по-моему, совмещенное с окном, что тут большое, тут такая дверь с окном. И вот это, это у нас дымоход, здесь камин по центру. Высокая труба, толстая, вот, и здесь вот проем сделан. Так, ну вот, там будет видно, как происходит усадка. Сейчас сразу Сергей покажет. То есть, в принципе, все на пыптиках сидит, но уже видно, что вот здесь вот полутора сантиметровые щели, которые были, Видим, что все задавлено, и в чашках абсолютные плотники. То есть по затесам в чашках сруб висит, все давит. И мы видим, вот, что щелей у нас по чашкам никаких нет. То есть скрайбинги работают. Значит, ну и отсюда просматривается зал. Зал, вот этот зал со столиками, который предполагался. Вот он здесь. Пока, Серега, не заходи, а так, просто в общую информацию. Столбы, это у нас здесь что-то будет разделено каркасными, как я говорил, перегородками. Там у нас санузел большой, двойной. Вот здесь столбик с капой, специально фактурный такой, вот, для отдыхающих, чтобы сидели там и наблюдали, смотрели на кедр, какой может быть. Вот. Ну и в дальнем углу вот туда мы видим протесанное все, это кухня, кухонная зона. То есть большое такое пространство, в принципе, я говорю, то есть для семьи, для любой, не обязательно, что это гостиница, хотя, может, и под гостиницу кто-то заберет, где-то, то есть какой-то, может быть, зона отдыха в России, там, не знаю, курорт какой-то, тоже хорошо будет. Вот, ну, в общем, идем дальше. Здесь у нас вход, вот такой столбик с рогатулькой, тоже эксклюзивчик такой не просто что-то ровное да там или расклешенка то есть вот такая интересная вещь получилась и на фасаде вот который у нас здесь санузел будет перерубчики идут в разбежку и применили штаны штаны это разветвление то есть где из одного ствола выходит два вот одна пара так скажем и другая вот, тоже придают какой-то интерес вот эта рустикальность, как сейчас так говорят, дикость, сруба. Ну и что, здесь у нас вход. Вход закрытый, козырек. Над нами балкон со второго этажа человек выходит. И здесь, здесь вот это окно, это, значит, санузел. Он там разделенный, но, в принципе, тоже можно посмотреть, может и сделать совмещенный, один большой. Вот. Это в санузел окно. Все, вход, заходим сюда. Прихожка. Прихожка, гардероб. Столбы, ограничивающие пространство. Под каркасные стены. То есть здесь закрывается. Здесь дверь одна помещение в центральное здесь дверь другая помещение санузла то что вот я говорил где окно выходит у нас вот и сюда идем дальше особо фактуру и диаметры на этих столбах не закладывали где-то какие-то сучки сделали вот, для того чтобы все равно если будут протески то есть основная масса дерева просто уйдет. Делаются протески, вставляются двери, какие-то наличники может быть. Поэтому особо можно не смотреть. Ну вот, все равно. Даже если, допустим, дверей не будет и так останется, как есть, тоже какая-то фактура все-таки сохранена на столбах. Прикольные такие сучочки. Вот. То есть вот где Серега сидит, оттуда мы это все не будем видеть. Я уже сказал, здесь стена. Здесь лестничный марш на второй этаж, а вниз предполагалось, что будет в цоколь заход. То есть из кухонной зоны, там у нас кухня, мы идем в цокольный этаж. Вот здесь на второй пошла так, приличная развязка, удобная, я считаю, очень хорошо. Ничего тут не толкаться, лестницу можно грамотно расположить. Проектировал Денис Коробков. 
вместе с заказчиком. Дальше идем, попадаем в зал. То есть сейчас Серега проходит вот в дверь как надо, по правильному, и попадаем в зал. Попадаем в зал, смотрим вот здесь вот тоже по желанию отгораживаем. Здесь каркасная перегородка в столбах встает. Здесь тоже отгораживается. И мы видим санузел протесанный абсолютно полностью. Для установки раковин там, не знаю, это умывальники, прочее. И окно. Наверху у нас балки видовые, то есть потолки будут делаться поверх, поверх будут брусовые балки у нас и затем застилаться потолком, полом. Вот эти бревна, вот эти, все будут на виду. Столбы у нас все планируются на домкратах. Вот здесь как бы приходит, можно сказать, в забирку. Вот этот простенок. Ну, тоже прикольно, в принципе. То есть, такой элемент необычный присутствует. Вот здесь в домкраты уже заложено расстояние. Но вот так как все силовое, везде идет опора, постенбимная опирается на столбы, поэтому просто какие-то, так скажем, заходы, как мы делаем, и под своим весом, допустим, могло бы это все опускаться, вшип насаживаться, здесь нельзя. Здесь надо обязательно, чтобы была жесткость со вторым этажом поэтому под домкраты все вот он каповый столб диаметр примерно здесь полтос все они вот эти столбики около 50 ну в районе капа сколько сантиметров 70 примерно 75 может быть большие окна здоровые такие то есть света будет достаточно Кухня вся протесанная, тоже как и санузлы. Вот, везде все смотрим, что задавлено. Здесь вообще в ноль задавилось практически. Ну, там небольшая щелка есть по пазу. Идеально сел с рук и продолжает еще садиться, так как в пыптиках идет задавливание. Ну, вот, что такое пыптики? Это вот я рассказывал, везде показывал. Но компенсационные вот такие вот площадки. Вот, чтобы э, потом при сборке мы их убрали и давление происходило чисто на чашке уже вот сейчас их поддавливать но уже с этим даже учетом все равно все плотно так ну в принципе и все по первому этажу что тут говорить говорить то особо нечего то есть зал большой кухня лестничный марш гардеробная и большой санузел на два посадочных места пойдем на второй этаж вот тоже там покажем что и в принципе все что тут кедровый дом можно только хвалить грамотно срубленный кедровый дом про него можно только хорошее говорить Так, ну что, Серег, там, ну, там лестница у нас с той стороны. Лесов-то нет. Постенбим. Постенбим. Крыша. Каркас. Второй этаж. Значит, как я уже сказал, диаметры большие. 46-50 по вершине. Подкосы 32-34 диаметром. Значит, подкосов много. И наша фишка... Залезем, не залезем, не знаю, но на коптере, наверное, будет видно. Это э, с наращ... наращивание, наращивание бревен за место длинномеров. То есть исключение длинномеров абсолютное происходит в домах в наших. И возможность вытащить всю красоту комли на фасады. Значит, на выносы, на слеги, на кони. Вот, мы наблюдаем вот как раз на 
Вот там, где Сергей стоит, снимает на тот вид, откуда начинали съемку. То есть видно вот эти все красивые штучки. Это как раз за счет того, что мы соединили бревна. Вот, значит, шип назвали рыба меч. Здесь у нас все будет под зашивку. Вот эта часть. Большие, большие плоскости, 30 сантиметровые, как раз специально для этого. Вот здесь встает утепление, встает каркас, плюс облицовка каким-то там шинделем или же это, что это может, искусственный камень. Я не знаю, кто что делает, вагонка, не вагонка. Вот, то есть пространства здесь хватает достаточно. И сейчас, Серег, надо это так, чтобы было видно людям, чтобы было понятно. Тебе, наверное, надо будет сюда подниматься. Ну, попробуем сориентировать сейчас зрителя, что здесь происходит. Здесь, в принципе, вот... Все вот эти столбы, это все под каркасные перегородки заложено, заточено, так скажем. Пока без протесок, без всего, то есть по проекту у нас так это и все и было. Вот, то есть, ну, возможно, как я говорю, что какая-то перепланировка еще видится в дальнейшем. Вот, ну, что здесь? Вот здесь по левую руку отсюда, это выход с лестницы снизу, с первого этажа. То есть поднялись вот сюда, здесь у нас... Холл, развязка такая на комнаты. Будет две комнаты. Вот здесь Сергей стоит. То есть вообще здесь по второму этажу 4 комнаты. 4 полноценных спальни с четырьмя полноценными санузлами. Сейчас попробую рассказать, как это будет. Так, вот мы поднялись и пошли. Сюда идем. Здесь вот дверь одна. По вот этому столбу перегородка одна спальня вот здесь вот отсюда дверь выход вот здесь перегородка санузел вот здесь у нас сейчас так стена как я уже сказал здесь вход другая спальня и здесь дверь санузел. И также на той стороне будет. Сейчас покажу. Здесь вот где я хожу, это все холл, так скажем, развязочный коридорчик. Вот здесь, как я уже сказал, это вот коридорчик. Развязка для помещения вот двух спален. Одна, вторая. Вот здесь дверь вот для этих двух спален. Они вот, вот в этом месте находятся. То есть поднялись вот здесь и сюда. Делаем дверь вот здесь между двух столбов. Вот здесь у нас спальня с выходом. Вот здесь дверь, санузел номер два. Или здесь вот, я уж точно не помню. Но, в общем, вот это все пространство вот здесь. Это для двух санузлов с одной стороны. И здесь, видимо, с другой стороны все-таки. Вот здесь вот каркас, вот я думаю так. Потому что оттуда явно будет удобно заходить. А здесь, если напротив, то не очень. Наверное, вот отсюда вот надо будет посмотреть еще. Ну, в принципе, в планировке все есть там. Потом откроете, кому надо, посмотрите. Вот здесь балки видовые, на которых я, это для кухни. Вот поверх будут настилаться уже балки для э, пола уже. И выход на балкон. То есть вот закладные для балкона. Вот отсюда. Вот отсюда вот так выходим. У каждой, у каждой спальни есть выходы на балконы, что очень классно. То есть никто не обделен и туалетами, и балконом. Так, идем дальше, на другую сторону.
Так же самое. Здесь выход в другую комнату, в другую спальню. Вот они, столбики. Здесь выходим. Чик. И также на балкон выносы мы видим. Вот под нами вход, соответственно, центральный, главный вход. Вот так, собственно. Ну, сейчас еще с Серегой все-таки залезем еще выше. Вот, и покажем соединение уже так, чтобы люди понимали. Вроде крепко. Ну вот они все вот наши эти остатки, все кони, слеги. Серега, давай аккуратненько. Ну, собственно, вот еще части по стендбима покажем. Вот видим соединение, разрез. То есть здесь уходит большой папа, полутораметровый, мощный. И он уходит у нас наискосок, вот так. То есть масса в этом бревне не просто ровная, как мы вот еще с Васькой там, когда строили, Питерский, питерскую баню я там рассказывал про это соединение а сделали еще грамотнее то есть наискосок вот так вот масса вот в этом бревне оставлена вот то есть перелом отломить вот этот вот клюв вот этот хобот практически нереально то есть ну это я увидел еще как старые вот эти брусовые соединяют где-то стыки длинные пролеты именно вот таким поэтому это по сути не моя идея моя вот на бревнах она как-то реализовалась все грамотно то есть соединено в единое целое все это будет задавлено затянуто с паксами то есть в принципе пост бим не хитрый то есть нет каких-то там вообще супер столярных работ здесь вот но я и не люблю на самом деле то есть чем больше боль больше массы оставлено в бревне в сечении вот, для меня тем лучше, без вот этих вот выборок, всяких шипчиков там прочее, которые все равно потом при перевозке отваливаются. Подкос держит этот клюв. Все будет затянуто с паксами, как я уже сказал. Здесь тоже вот квадрат 30 на 30. Тоже под спаксы. Не глухари, а спаксы будем применять. Длина ну 40 сантиметров берем с паксы. Здесь соединение. И вот сейчас здесь Сергей. Заходим туда, тоже смотрим, сколько тут у нас этих хоботов. Вот раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук на этой стороне. Вот вид сверху. Серега, можешь показать, вот оно, соединение само. И плоскости, вот где стоим, где мы находимся, вот они плоскости под утепление, уже под проемы, если окна будут. Сейчас лето, просторы такие, просто пейзажи, любуемся тут все время. Вроде уже столько лет, пора бы уже перестать любоваться, а все равно каждый раз как заново наблюдаешь. Вон там горы со снегом еще у нас тут не потаяли. Ну вот, собственно, на этом можно и закончить, наверное. Вроде как все показали. То есть еще раз по постонбиму полноценный второй этаж с высокими, с высокими потолками, потому что это все будет... У нас без балок, без ровных потолков все будет со вторым, ну не второй свет, а все будет зашиваться под крышу. Для этого была куплена доска. Доска потолочная, по принципу Маша и Медведь будет уложена. 
толщиной 3 сантиметра шириной 36 бревна были 38 довольно широкая в макушке на весь объем материал есть под потолок так что тоже отправим все это будет зашиваться при установке крыши плоскости крыши спиливают мастера как правило ну кто просит нас тогда мы делаем допустим вот в воронеже будем делать здесь это так оставлено просто в круглую То есть, может быть я говорю если будет алексей к примеру карнаков он просит чтобы плоскости с коней со слег не убирали ну все кто хочет кто вперед успеет того и тапки покупайте телефон заказчика в описании всем до новых встреч удачи увидимся в воронеже пока